everyone. I'm Rida Lugina. I'm the first speaker from my group. Is the sixth group in the analysis. So our group will explain about how do you report the result. Okay, well guys, as the researcher, when the researcher conclude the statistica test, then next the researcher will represent it that the result in tables, figures, or reporting the result in discussions. So means that. Sebagai seorang peneliti, ketika kita telah mengumpulkan data atau tes statistik yang telah kita kumpulkan tadi, kita akan represent it, the result tersebut ke dalam bentuk, bisa jadi tables, figures, or uh, reporting the result in discussion. Nah, di report the result di sini, the researcher will discuss or respond the question research or a research question or hypothesis. Di report result ini, seorang peneliti akan membahas atau e, merespon dari e, research question atau hipotesis yang telah dibuat peneliti, peneliti tersebut. Nah, di dalam report the result, the researcher can deliver e, the result in first is in table that summarize the information. Uh, dalam bentuk tabel yang merangkum semua informasi tentang data statistik tersebut Yang kedua, figures Figures ini bisa jadi dalam bentuk pictures, charts, drawing Yang mana figures ini uh, uh, ada hubungannya dengan berhubungan dengan variabel yang telah kita tentukan Dan yang ketiga adalah uh, dengan reporting result in discussion Nah, jadi di sini membuat uh, detail Uh, penjelasan informasi lebih detail tentang uh, result dari tes statistik yang telah kita peroleh. Oke, okay, uh, that is for me, and we'll continue to the next speakers. Thank you. Lenari, I'm just second presenter of this group, so I will explain to you about table. Uh, we are the researcher. We can display or present our data by using table. This table is used to summarize the statistical reason of our research question or hypothesis. So the table contains of quantitative information or text information. So guys, there are some guidelines for you to create a table. The first is present one table for each statistical task. The second, the readers. Uh, must be easy to understand uh, your table and the third is to write a table in a thesis you can refer to the APL, APA book star and the last is uh, the researcher report notes to uh, qualify, explain or provide additional information uh, in a rows or uh, column So by using the table, uh, it can summarize a large uh, data in a small space. Thank you. Hello everyone, I'm Ian in the Afuti and I will continue the material about figure. So figure here means a figure as sweet table for visually presenting information in graph, charts, and picture in result section of the study. Uh, which means figures uh, give some information about your study. So figure or uh, bahasa lainnya itu kayak wujud. Jadi wujudnya itu bisa dalam gambar, chart, ataupun graphs. So yang tujuannya menjelaskan informasi-informasi terkait studi kita. Kalau misal sebelumnya ngebahas tentang table, table itu kan lebih uh, spesifik. Dan dominan ke angka-angka Kalau misalnya figure ini Dia tuh kayak lebih sederhana Informasinya lebih sederhana Tapi enggak angka doang Bisa kayak gambar-gambar Kayak yang aku sebutin tadi So uh, Based on APA Suggest Several standard uh, For designing a good figure So the first is Conveys only essential facts Jadi dalam figure itu yang disediakan itu kayak informasi ini masih basic atau yang penting-penting aja For the second, omit visually distracting detail It means that uh, detail-detail yang dirasa nggak perlu itu boleh dihilangin aja For the third, it's easy to read and understand Jadi kalau misalnya kalian bikin figure itu uh, 
dia tuh nggak ribet jadi easy to read easy to understand jadi readernya gampang memahaminya and for the first is consistent with and is prepared in the same style as similar figure in the same article jadi maksudnya gini kalau misalnya contohnya nih kalian mau jelasin uh, peningkatan dari uh, gender laki-laki maupun perempuan Nah, kalau misalnya pertama kalian mau jelasin yang peningkatan ability dari gender laki-laki dulu, kalian mau pakai bisa uh, uh, sorry, bar charts ataupun line itu buat yang perempuannya juga kalian harus jelasinnya pakai itu karena kalian masih membahas tentang peningkatan. Jadi harus konsisten, nggak boleh beda-beda. For the last is carefully planned and prepared, which means jadi sebelum kita bikin figure itu atau Kayak menjelaskan informasi menggunakan menjelaskan data menggunakan figur itu harus kalian persiapkan dan dirancang dengan benar karena kalau masalah data ini kan boleh main. Nah tentang apa aja sih uh, tipe-tipe macam-macam figur nanti bakal jelasin sama the next presenter. Thank you. Oke okay guys, the next material will be explained by me about type of figure. As we know, figure is a summary of quantitative information. Presented by chart, graph, and picture that shows the relationship among variable or scores. Okay, there are four type of figure. The first is bar chart. Bar chart atau yang lebih kita kenal dengan diagram uh, batang. Ini is the depict trend and distribution distribution of the data. The example is like this. So, so uh, in this chart just shows the individu, uh, individu or independent scores. For example, fruit cells. Fruit cell for the red one for apples. So, in apples just four, forty, forty fruit cells for apple. Okay, next, the, uh, the next type of figure is scatter plots. Scatter plots uh, illustrate the comparison of two different uh, score and how the score, uh, how this, how the score differ or regress from the mean. The example, the example like this. The scatter plot ini uh, lebih menggunakan plot-plot atau titik-titik seperti ini. Oke. Okay. The next, the third is line graph. Line graph, i, line graph itu display the interaction between two variable in an experiment. The example is like this. Diagram bak garis. Oke. Okay. The last type of figure is chart. Okay, the chart uh, portray the complex relationship among variable in correlational research design. Okay, the chart uh, have the type of chart. The first is bar chart. The second is take. The third is pie chart. The fourth is donut chart. The example is like this. This one is bar chart. The second is take. The third is pie chart, like a pie. And then the fourth is a donut chart, like this. Almost same with pie chart. Okay, I think that's all. Thank you. Okay, well, I am Ada Sustika Aifasya. Here, I will explain about present result. So, there are main points uh, of present result. The first one is detailed information, and the second one is using language acceptable. Jadi, kata-kata ini merupakan kata-kata yang menunjukkan apa sih itu present result. Jadi, present result itu merupakan uh, suatu bentuk Uh, prison di mana membutuhkan suatu data-data yang berbentuk detail. Jadi itu uh, dari apa yang sudah kita teliti, data-data tersebut kita kumpulkan dan nantinya kita harus menjelaskannya secara detail dengan menggunakan bahasa-bahasa uh, yang 
set table. Maksudnya set table di sini adalah bahasa-bahasa yang biasanya di, sering digunakan dalam suatu penelitian, khususnya untuk penelitian kuantitatif. Jadi seperti kata-kata increase, decrease, improve itu merupakan kata-kata yang biasanya sering digunakan dalam uh, penelitian. Kemudian selanjutnya adalah the minimum specific types of test. Jadi ini termasuk ke dalam bagian present the result. Jadi ada tiga poin penting di sini. Yang pertama adalah report whether the hypothesis test was significant or not. Yang kedua adalah provide important information about the statistical test. Kemudian yang terakhir adalah include language typically used in reporting statistical report. Jadi yang pertama adalah report whether the hypothesis test was significant or not. Jadi maksudnya uh, adalah uh, dari data apa yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk table ataupun dalam berbentuk figur, baik itu menggunakan chart, diagram, bar, ataupun sebagainya. Disitulah kita harus bisa uh, mendeskripsikannya bahwasannya data tersebut uh, sudah signifikan atau belum gitu. Kemudian selanjutnya adalah provide important information about the statistical test. Jadi uh, dalam present the results kita memang harus uh, menggunakan ataupun memiliki informasi-informasi penting yang berkaitan dengan present the result yang nantinya akan ditunjukkan dengan statistical test ya ini seperti yang saya katakan tadi baik itu table ataupun figur kemudian yang ketiga adalah input language typically used in reporting statistical report jadi ini maksudnya uh, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam penelitian uh, apa sih itu present the result jadi di sini kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sering kita gunakan dalam sebuah penelitian misalnya penelitian ini uh, menunjukkan su uh, data tersebut menunjukkan suatu peningkatan kemudian nilai siswa yang ini menunjukkan suatu penurunan jadi Ya, ada beberapa kata kunci seperti increase, decrease, improve, dan sebagainya Itu yang kita harus kita ingat dalam include language typical use in reporting statistical report in present the result So, jadi ini penjelasan mengenai how to report the result dari kelompok 6 uh, Jadi, apabila ada kurang lebihnya kalian mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh